Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng division of multinomials by monomial. Simulan natin dito sa example number 1. So, i-divide natin itong 8x squared plus 4x cubed divided by 4x. So, ang gawin lang natin, paghiwalayin lang natin itong 8x squared at 4x raised to 3. At parehas natin lagyan ng 4x na denominator. So, 8x squared divided by 4x para dito sa dalawa na yan. And then, Ang yung operation ay plus, so lagyan natin plus, divide natin 4x raised to 3 divided by 4x. So 4x raised to 3 divided by 4x para dito sa dalawa. Next, sagutan natin, divide lang natin itong 8x squared divided by 4x. So simulan natin sa number, 8 divided by 4, the answer is 2. Copy natin si x, and then subtract natin yung exponent. So 2 minus 1, the answer is 1. But since 1 yung exponent, hindi na natin ilalagay yung exponent na 1. So, tanggalin na lang natin yung 1 na yan. And then, proceed na tayo dito sa kabila. So, divide naman natin itong 4x raised to 3 divided by 4x. So, simulan natin sa number. 4 divided by 4, the answer is positive 1. So, lagay lang natin, positive 1. And then, copy natin yung x. Subtract natin yung exponent. So, 3, mayroong 1 dito na invisible. So, 3 minus 1, the answer is 2. But since 1 na yung coefficient ni x, hindi na natin nilalagay si 1. So therefore, burahin na lang natin itong si 1. So ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. So i-divide natin itong trinomial na nasa taas dito sa monomial na nasa baba. So again, pag lang natin itong tatlong term na ito, lahat ay lagyan natin ng negative 3a squared sa ilalim. So simulan natin dito sa first term. Then lagyan natin yung denominator niya. And then, lagay natin yung minus. So, copy natin itong 9a raised to 3. And then, lagay din natin yung denominator na negative 3a squared sa ilalim. Then, copy natin yung operation dito. So, we have plus. And then, 6a squared. So, lagay lang natin yung 6a squared over. Lagay din natin yung denominator na negative 3a squared dito. Okay, and then, divide natin isa-isa. So, simulan natin dito sa number. 12 divided by negative 3. So, 12 divided by 3 is 4. Dahil isang positive at isang negative, magkaiba yung sign. Kaya ang sagot natin ay negative. And then, copy natin si A. Subtract natin yung exponent ni A. So, 5 minus 2. The answer is 3. And then, divide naman natin itong pangalawa. So, we have negative 9A raised to 3. So, itong negative yung magiging sign ng 9. So, negative 9a raised to 3 divided by negative 3a squared. So, simulan lang natin sa number. So, negative 9 divided by negative 3. The answer is positive 3. Dahil parehas ng sign, parehas negative. So, ang sagot natin ay naging positive. Copy lang natin si a. Subtract natin yung exponent ni a. So, we have 3 minus 2. The answer is 1. So, since 1 yung exponent, hindi natin ilalagay yung exponent na 1. So, burahin na natin yan. And then next, divide naman natin itong pangatlo. So we have positive 6 divided by negative 3. So dahil isang positive, isang negative, magkaiba yung sign. So therefore, negative yung sagot. Lagay lang natin negative. And then 6 divided by 3, the answer is 2. So ang sagot sa positive 6 divided by negative 3 ay negative 2. Copy lang natin si A. Subtract natin yung exponent ni A. So we have 2 minus 2, the answer is 0. And any number raised to 0 is always equal to 1. So therefore, 1 lang yung value nito. So pwede na natin hindi ilagay. Burahin na natin. So magiging constant na lang si negative 2. At ito na yung ating sagot sa example number 2. Example number 3, divide natin itong dalawang nasa taas dito sa isang nasa baba. So simulan lang natin, copy lang natin itong part na to. Dito sa taas, over, lagay natin yung denominator dito sa ilalim. And then, meron ditong plus. Lagay natin yung plus dito. Copy natin itong 25a raised to 3b raised to 3 dito. And then, lagyan din natin siya ng denominator na negative 5 onwards. Okay, ito yun. So, ang ginawa natin, pinaghiwalay lang natin yung dalawang numerator. Parehas nating nilagyan ng denominator. And then, divide natin. So, simulan natin dito sa number. Negative 10 divided by negative 5 is 2. So dahil magkamukha yung sign parehas negative, ang sagot natin ay naging positive. Copy natin yung a, subtract natin yung exponent ni a. So we have 6 minus 2, the answer is 4. And then copy naman natin itong si b, subtract natin yung exponent ni b. So 4 minus 3, the answer is 1. 
But since 1 yung exponent, hindi na natin ilalagay. So, burahin na lang natin yan. Divide naman natin ngayon si 25, positive 25 divided by negative 5. So, 25 divided by 5 is equal to 5. But since magkaiba yung sign, isang positive at isang negative. So, negative yung naging sagot natin. Copy lang natin si A. And then, subtract natin yung exponent ni A. So, 3 minus 2, the answer is 1. And again, di na natin ilalagay yung exponent na 1. So, tanggalin natin. Copy natin si B. Subtract natin yung exponent ni B. So, 3 minus 3, the answer is 0. Again, 1 lang yung value niyan. So, pwede na natin burahin itong B raised to 0. And then, ito na yung ating sagot sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. So, i-divide natin itong dalawang nasa taas dito sa isang nasa baba. So, i-copy lang natin itong 16m raised to 3 and raised to 3 dito sa taas. And then, lagay natin yung denominator na ito dito sa ilalim. Then, minus yung operation. So, lagay lang natin dito minus. Copy naman natin itong 32 dito sa may part na to. Over, copy ulit natin itong denominator dito sa ilalim. And then, divide natin. Simulan natin dito sa 16 divided by 4. So, 16 divided by 4 is equal to 4. Copy natin yung m. Subtract natin yung exponent ng m. So, 3 minus 2. The answer is 1. So, hindi na natin ilalagay yung exponent na 1. So, burahin na natin. And then, copy natin si n. Subtract natin. 3 minus 2. The answer is 1. Again, invisible na si 1. So, burahin na natin. And then, divide natin si negative 32 divided by 4. So, the answer is negative 8. So, dahil isang negative at isang positive, magkaiba yung sign. So, negative yung naging sagot natin. Copy natin si m. Subtract natin yung exponent ni m. So, 2 minus 2. The answer is 0. Again, pag 0 yung exponent, 1 yung value. So, therefore, pwede na natin hindi ilagay. So, burahin na natin itong m. Proceed tayo dito sa n. So, copy lang natin si n. Subtract natin yung exponent ni n. So, 5 minus 2. The answer is 3. So, ito na yung ating sagot sa example number 4. Example number 5. So, i-divide natin itong trinomial na nasa taas dito sa monomial na nasa baba. So, i-copy lang muna natin itong part na may negative 36, x raised to 4, y raised to 4. Dito natin ilagay. And then, lagay natin itong denominator na ito dito sa ilalim. Then, meron ditong operation na minus. Lagay natin dito minus. Copy natin itong 9x raised to 3y squared dito. Over yung denominator, lagay lang din natin dito sa ilalim. And then, yung plus na ito, idugtong natin dito. Plus, copy natin itong 27x squared y squared dito. Over, lagay din natin itong denominator na to dito sa ilalim. And then, divide natin isa-isa. Simulan natin sa negative 36 divided by 9. So, the answer is negative 4. So, dahil magkaiba yung sign, isang negative, isang positive, kaya negative yung naging sagot natin. Copy natin yung x. Subtract natin yung exponent ni x. So, 4 minus 2, the answer is 2. And then, copy natin si y. Subtract natin yung exponent ni y. So, 4 minus 1, the answer is 3. And then next, divide natin itong negative 9 divided by positive 9. So the answer is negative 1. So dahil nag-divide tayo ng negative at positive, magkaiba ng sign. So therefore, ang sagot natin ay negative. So dahil 1 na yung coefficient, di na natin nilalagay yan. Tanggalin na lang natin. And then proceed tayo dito sa x. So x, copy natin dito. Subtract natin yung exponent ni x. So 3 minus 2, the answer is 1. At ang exponent na 1 ay invisible yan. So, tanggalin na rin natin. Then, copy natin si y. Subtract natin yung exponent ni y. So, 2 minus 1. The answer is 1. Again, ang exponent na 1 ay invisible. So, tanggalin na natin yan. So, proceed tayo dito sa pangatlo. Divide natin si 27 divided by 9. So, parehas namang positive. Kaya positive yung sagot natin. So, 27 divided by 9 is equal to positive 3. And then, copy natin si x. Subtract natin yung exponent ni x. So, 2 minus 2, the answer is 0. Again, pag 0 yung exponent, pwede na natin burahin. And then, proceed tayo kay y. 2 minus 1 is equal to 1. At again, pag 1 yung exponent, hindi na natin nilalagay. So, burahin na natin yan. So, ito na yung ating sagot sa example number 5.
So yun lang, sana yung nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. So kung nagustuhan nyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. So yun lang, maraming salamat.